à, đây là cái cổng vào mua vé nha các bạn bên kia là khách đoàn còn bên này là khách lẻ hôm nay chúng ta sẽ đi thăm thủy cung lớn nhất Việt Nam thủy cung này được liệt vào trong một trong năm thủy cung lớn nhất thế giới nha các bạn hiện tại thì mình đang ở Win Win Winder và đang là đứng ở quầy mua vé vào cái bên mà hồ thủy cung đó là khu vực nào vậy chị Dạ thì trước khi mình vào điểm tư vấn bản đồ cho mình nha anh Thì đây là bản đồ của Vinh Quân Đờ Hiện tại mình đang đứng đây là quầy vé di chuyển qua là cổng á Đây là đại lộ cho đây nơi mua sắm và uống bên trong nha anh Thì đây có các nhà hàng Tiếp đến là thế giới diệu kỳ đây là tái hiện là những câu chuyện cổ tích ạ à. Đóng cửa vào lúc 19 giờ Khu làng bí mật sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ Thủy cung là ở đây nha anh à. Đóng cửa lúc 18 giờ Thủy cung bên phía sau tiên cá lúc 11 giờ trưa và 2 giờ chiều Sau cho các ăn vào lúc 3 giờ chiều ạ à. Những chai chai cảm giác mạnh sẽ đóng cửa lúc 19 giờ Còn bên đây là con viên nước sẽ đóng cửa lúc 18 giờ Buổi tối trong các xe qua nhạc nước bắt đầu từ 19 giờ kết thúc 19 giờ 20 Và vé chỉ có giá trị vào cổng một lần thôi nha yeah. à, Ví dụ như là bây giờ mình muốn mua vé để vào tham quan cái thủy cung thôi thì nó như thế nào chị? Dạ bên đây chỉ bán một vé duy nhất để tham quan 6 khu bên trong nha Đây không bán riêng à. khu à Là 950 ngàn với vé người lớn ạ tức là một một cái là tổng hết các vé luôn chứ không có bán riêng. Dạ đúng rồi. Là, là vé vào cổng nhiều người lớn là 950 000 ngàn. Dạ đúng rồi. Em nghe nói là đang nếu mà người ở miền Tây là sẽ được giảm giá không kia? Dạ hiện tại bên em chưa có chương trình đó. À như vậy là hai người lớn là sẽ là một triệu tám ha. Dạ em chỉ 900 ạ. À. Hai người. Dạ đúng rồi một vé là 950 000 ngàn, hai vé người lớn là chỉ 900 ạ. À. Một triệu 900 rồi ok. Dạ đây là thời gian mở cửa đóng cửa từng khu và thời gian các sau mình có thể tham khảo thêm giúp em ạ. À tức là ở đây là mua vé là chung hết luôn cho em hai vé chị có cần chứng minh không chị dạ không ạ à. ừ không thông tin uh, bị lộn không cần chứng minh dạ mình thanh toán tiền mặt hay là đã thẻ ạ tiền mặt tức là cái này là người ta không có bán vé lại mà người ta sẽ bán một cái là vô là full luôn dạ đây là trăm nghìn tiền thói của mình ạ à. Vé vé chỉ có giá trị vào cổng một lần thôi nha Mỗi vé này sẽ có vô chợm thật là 150 ngàn Cái chữ vé cẩn thận để sử dụng vô chợm thật 500 dự em À tức là vé cứ mỗi vé được 100 ngàn là tiền hợp thực Dạ đúng rồi Mình rồi. Uh, đừng làm mất vé dùm em trong trường hợp đừng làm mất vé thì sẽ không thể sử dụng vô chợm được ạ Rồi rồi Nên là một số nhà hàng mình có thể sử dụng vô chợm thật Mình thuê chụp ảnh lại thăm thảy cho em Rồi ok Đúng ở đây thì à, khi mua vé thì người ta sẽ cho một cái voucher một trăm rưỡi có thể là ăn nhà hàng ở đây thì mình à, chụp lại để vô trong kia để nhớ à, rồi nhắc các bạn như vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi thăm à, khu à, Vin Wonder của à, ở thành phố Phú Quốc nha đây là một cái khu à, vui chơi cực kỳ lớn và rộng lớn luôn rồi, ở trong này thì có rất là nhiều cái à, khu để cho chúng ta vui chơi vừa có à, là... quá trời luôn các bạn ơi đây gồm có tới 64 hạng mục ở trong này nha có tới 64 hạng mục để cho chúng ta có thể chơi ở trong khu uh, Win Wonder này ở đây là một cái uh, lịch trình nha lịch trình người ta cho mình này đại lộ châu Âu là giờ hoạt động mà từ 9 giờ tới tới 7 giờ chiều 7 giờ rưỡi thế giới dầu kỳ khu làng bí mật thế giới phu lưu thế giới lúc xoáy và cung điện Hải Vương đấy một khu vực cực kỳ đồng lớn các bạn ạ Mua một cái vé này là cứ một người là 950 Và có thể là chơi cả ngày trong này luôn nha các bạn 950 chơi cả ngày nha Bây giờ chúng ta đi với phía, phía vào cổng nha Mua khu nặng khéo lạc như chơi Cái này có xe đi vào không ta Này vé Ui đẹp thế Vé này có giá trị vào cổng một lần duy nhất Đúng rồi Tham quan xong hết thì rồi mình đi chuyển ra ngoài Vô đây là các bạn sẽ nghe một cái tiếng nhạc nó Dù dương như thời uh, thường cầu đó các bạn ở đây thì người ta có những cái kiến trúc xây nó kiểu giống như những cái lâu đài cổ các bạn Đấy. ở trong này thì có cả nhà hàng khu mua sắm một cái nhạc này giống như bước vào vườn cổ tích của ngày xưa đó chúng ta đang bước vào đại lộ châu âu nha các bạn chúng ta đang thấy một à, chú thọ và chị hằng nga hello
ở trước mặt này thì mình thấy có một cái uh, cái tòa nhà nó giống như thử một cái uh, cung điện cực kỳ đẹp các bạn ạ à. cổng của một cung điện á rất là đẹp luôn bước vào đây uh, các bạn có cảm tưởng giống như mình đang lạc vào một cái uh, thế giới uh, cổ của nước pháp các bạn mình thấy những cái tòa nhà kiến trúc trúc nó kiểu giống thử của những cái tòa thành của người pháp của của các nước châu âu ngày xưa đó thiết kế những cái trụ này cũng vậy cũng giống như một châu âu thu nhỏ với các bạn ở trong này mình nghe tiếng nhạc liên tục mình không biết là có bị uh, dính bản quyền không Đấy, ở đây thì sắp tới thì mình thấy là có uh, mấy anh chàng uh, kỳ sĩ đúng kiểu của nước pháp luôn có mấy anh chàng uh, vệ binh kỳ sĩ đem mặt nạ sắt ở dừa này thì uh, ở đây mình thấy có một cái uh, giống như một cái nhà tù các bạn một cái công uh, gọi là cái xe uh, xe tù ạ xe tù của ngày xưa người ta thiết kế những ngôi nhà à. okay. mình đang thấy mấy người Hàn Quốc và đây thì chúng ta đang thấy có một cái người ta thiết kế ra những cái hình thù kiểu mình cũng không hiểu lắm nha các bạn <cười> Cái này mình không hiểu lắm Đấy. Giống như một bộ tộc nào đó đó Ồ trong này có xe đạp luôn Ở đây là có một cái khu vực giống thử mà thời đánh lửa ngày xưa Ở trong này người ta đang bày trí một khu vực giống thử mà Giác bộ tộc của nấu ăn của ngày xưa nha các bạn các à, bên này là khu vực à, gì đây mình không hiểu lắm nha giống thử có mấy ông tây đến với các bộ lạc bên này là cũng vậy giống thử người ta mô mô tả cái cái kiểu mà đánh bắt nấu ăn của ngày xưa vậy đó Đấy. có một anh đang nhà bột làm bánh đi ra đằng trước bắt đầu là thò đầu vào <cười> Tòa đầu vào đây là các bạn sẽ có mũ hình của những cái thổ dân của ngày xưa Đấy, bên này là nam nha, còn bên này là nữ này Bên này là... Các bạn chỉ cần thò đầu vào Đấy Ở đây thì các bạn có thể gọi là chụp hình sống ảo cũng rất là tuyệt vời Chúng ta đi tiếp nha Đợt này có rất là nhiều uh, khách du lịch tới đây nha các bạn Đây đang là khu vực đầu năm Có rất là nhiều khách du lịch Ở đây tiếp tục đường đi vào này Bên này thì uh, là khu uh, cái gì? Win, uh, Vinking Lego khu vực gì đây ở đây thì mình thấy có một giống chú lùn của ngày xưa các bạn giống tộc lùn của trong phim uh, Viên Kinh Phiêu Rai Ngôi Làng Chiến Binh đây nhé các bạn Ngôi Làng Chiến Binh là đi thẳng Cung Điện Hải Vương đi thẳng Thế giới diệu kỳ uh, quay ngược lại thử thách thần sấm nói chung là trong khu vực này nó rộng nó các bạn là cực kỳ rộng luôn nãy giờ đi từ ngoài cổng đi vào tới đây là bắt đầu thấy mọi chân này đó Bây giờ phía trước là khu vực Cung Điện Hải Vương nha Ở đây là mình đang thấy một cái gì đây ở trong này người ta dùng tiếng Anh rất là nhiều các bạn ạ Mình thật sự là mình không giỏi với tiếng Anh Vinh Kinh River Cái này đi đâu đây mình vào mình ngôi làng chiến binh Ủa trong này là này vô đâu rồi chị? À cái này là trong cái vé là có rồi không? À rồi. Như vậy là các bạn một đây có thể chơi các loại trò chơi. 
Nhưng mà cái này là chốt này chắc mình uh, chơi sau quá Chúng ta sắp tới khu vực uh, cung điện Thủy Công nữa bạn ơi Một con rùa to chả bá vật vả luôn Ở trong này mình có cảm tưởng như giống thường mà mình giống như cái kiểu mà suối tên mà các bạn Suối tên là Sài Gòn đó Khi mà đi tới đây là các bạn sẽ thấy ngay cái hình thường phía trước này các bạn Là hình của con rùa Thần Kim Quy Một con rùa đang nhả nước liên tục Các bạn ơi Như vậy là mình đã đến với khu vực Cung điện Hải Vương Đây là một trong cái, cái thủy cung lớn nhất nước Việt Nam mình và nó thuộc top một trong năm cái thủy cung lớn nhất thế giới nha một cái biểu tượng một con rùa rất là lớn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào và khám phá cái thủy cung này nha các bạn quá trời đẹp luôn bao la người ta làm một con rùa rất là lớn ở dưới là một cái bể nước chảy bước vào đây một cái là nghe tiếng nước chảy là cảm giác nó gần với thiên nhiên rồi để mình bỏ rác vào thùng trước kia bước vào trong sâu hơn Cung điện Hải Vương Đẹp chưa? Ngày đầu tiên chúng ta chỉ thấy một vị vua Arthur Hello <cười> Có một con cá rất là lớn Tuyệt đẹp các bạn ơi ở đây người ta làm một cái tấm kính rất cực kỳ dày luôn Tấm kính rất là dày Chấn cao lên Hình như cái này là một khu vực vòng tròn đó các bạn ạ Bước vào đây giống như mình đang bước vào khu vực 3D đó các bạn Ôi Cảm giác nó phiêu lắm <cười> Kỳ kỳ phiêu luôn các bạn ơi Rất là nhiều loài cá chốc được khoảng 11 giờ hơn nó sẽ có cái lúc đó sẽ có làm tên cá bơi ở đây nha bây giờ chưa có ở trên nó là mình không biết là ánh sáng đây là ánh sáng tự nhiên hay là ánh sáng nhân tạo à nhưng mà nó giỏi thẳng xuống dưới này ấy, nhìn nó rất là đẹp cực kỳ đẹp và phiêu luôn đẹp lắm các bạn ạ này các bạn này cá nó ơi tung tăng này ôi lúc đầu thì mình tới đây chưa tới đây mình nghĩ là nó sẽ nằm dưới biển nhưng mà thực ra đây là một cái bể chứa nha các bạn một cái bể chứa lớn người ta xây người ta dùng kính cường lực. Ôi những cái đàn cá nó bay nó bơi kìa, đẹp quá. Ôi các bạn ơi, lại gần đây, lại gần đây. Ôi cái đàn cá nó bơi. Xin chào các bạn, mình đang lạt vào à, thủy cung. <cười> Tối quá hả? À? Đàn cá bơi tung tăng. Ở đây người ta nuôi cá gì ở trong này mình thấy cũng có rất là nhiều loại cá lớn nha Chúng ta tiếp tục đi nha các bạn Bước vào đây thì ánh sáng nó xanh xanh mờ mờ ảo ảo Ở đây thì mình thấy có một cái quả cầu nước Ở trong này... Ở trong này là cái gì ta? À đây là... Ồ đây giống chỉ là cái máy chiếu thôi các bạn ạ Ở đây thì sẽ có khu vực của những em sứa Này là sứa đó các bạn Sứa rất là đẹp Ở đây thì có những em sứa khác Ở đây mình thấy có những cái trù người ta nuôi những con sứa ở trong đó 
để trụ thủy tinh trong suốt đó. người ta nuôi những con sứa ở trong đó cho nó đẹp bước vào đây nó hồi nào nó hoàn người ta dùng cái tông màu xanh nhá có cảm giác như giống mình đang ở dưới nước vậy đó kho báu đại vương đó là ngọc một viên ngọc trai thủy tinh trong suốt ở trong đó thì mình thấy có mấy em sứa rất là dễ thương ở đây có rất là nhiều em sứa con sứa đang có bắt một con cá <cười> ở trong này thì hình như là người ta không cho rọi đèn nữa bạn cho nên là nó sẽ hơi tối nha mình có cái đèn kèm theo nhưng mà người ta không cho rọi đèn chúng ta sắp bước vào một khu vực đẹp nhất ở trong này ở đây thì mình thấy tiếp tục có một cái bể Ôi còn phân rất là nhiều nhánh Hello em <cười> Con cá này nó có một cái miệng rất là xinh Nó giống như mặt người với các bạn Nước trong có thấy mình không? Ô, đây là hết rồi à? Có, 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 có đường vòng đi con kia Ô, con cá gì lớn người ta Hello, hello em yêu Có thấy mình không ta Ôi, con cá này lớn quá Con cá này mà nấu lầu là hết ý <cười> Con cá mú rất là lớn Ở đây người ta thiết kế những cái mà theo vòng tròn các bạn Cho nên mình đi mình có cảm giác rất là phiêu Ôi, ở đây người ta có một cái bề kính này Thật kỳ đẹp luôn mình phát hiện là cá ở trong này rất là hiền nha Cá ở trong này rất là hiền Một bầy cá nhiều màu sắc Cá rất là hiền Đây Một bầy cá tuyệt đẹp nhiều màu sắc Nhìn chú cá đấy rất là hiền Ở đây mấy cái kiến đó, người ta lau rất là trong đó các bạn Các bạn nhìn thấy rất là phiêu luôn Đẹp quá Ngắm cá là quên hết buồn phiền luôn Ở đây mình thấy người ta làm cho hai bức tượng à, của hai à, người người cá Ồ đây là cá gì ta? Đây là cá sấu hoa tiện bạch tạng Đây là món cá, đây là cá sấu hoa tiện bạch tạng nha Bên này là có một cái bể cá nữa đó các bạn này Hello em Hello Xin chào <cười> Cá ở đây này rất là hiền các bạn ạ Ôi sang đây có một bể cá đủ màu sắc luôn Ôi À tung chào luôn các bạn ạ, à, tung chào luôn Một cái bể cá rất là nhiều cá nhé, nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương Bước vào đây là ngắm cá là mê, là mê cá luôn các bạn ạ Ở trong này người ta nuôi mấy cái bể cá tầm Cá tầm lớn quá Cá tầm đại dương rất là tuyệt vời các bạn ạ nếu các bạn đi tới phú quốc mà không đến cái khu vực thủy cung này là một thiếu sót lớn luôn các bạn ạ rất là đẹp ủa trong này là cái gì anh <cười> cái này là cái gì anh chun vô hả chun được à chun lên có thấy gì không em có thấy rồi <cười> 
Đây là một cái khu vực à, các bạn có thể chun vô Nằm và ngắm cá từ trên xuống ngắm xuống Ôi Ôi các bạn ơi Chúng ta đang à, ngắm cá từ trên ngắm xuống Ờ, kéo kéo ra kéo ra <cười> đi tiếp nha các bạn ở đây thì uh, có một con uh, con cá gì đây lớn quá tiếp tục ôi nhìn con cá chép con cá này là lúc này nói là cá sáu bạch tạng cá biển ở đây trong này có rất là nhiều loài cá khác nhau các bạn ạ Mình thì không có rành về hết những loài cá Nhưng mà các bạn nào rành không? Cá này giống cá ba sa nước mặn như là nước ngọt chứ ta <cười> ờ, Bên này là một cái bể chứa cá coi này các bạn này Cá đây cực kỳ dàn luôn Ôi các bạn ơi nhìn kìa xuống dưới này này Giống như chúng ta người ta đang làm một con rồng ở trong cái, cái bể cá vậy đó rất là đẹp bên này có cả san hô nữa các bạn này ở đây có người ta nuôi cả san hô trong này luôn có những cái san hô phía dưới cực kỳ đẹp alo 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 rất là đẹp ở đây mà trong này mà sống nào là bao vui luôn đó, bao đẹp luôn các bạn ạ <cười> Tiếp tục có một cái bể cá lớn Hình như lúc này mình mới ở cái bể này không ta? Đi vô đây là một lúc là lạc như chơi <cười> À, xuống đây là chúng ta sắp đến với khu vực là vùng nước sâu nhé các bạn Vùng nước sâu Rồi Bước vào đất là càng tối hơn chút xíu Không biết là bây giờ các bạn có xem thấy được không Chứ bắt đầu tối dần rồi à, Nó giống thường mà nó tùy loại cá đó các bạn Có những loại cá nó người ta không ưa ánh sáng nhiều Và có những loại cá ưa ánh sáng nhiều á Vô đây thì bắt đầu là tối dần rồi ở trong này thì mình thấy người ta thiết kế rất là nhiều cái bể cái cụ tròn các bạn, rất là đẹp Đây các bạn ơi, đây là cá mau tiên Ủa các bạn này nhìn con cá này Ngày xưa giờ mình chỉ thấy cá này trong các bộ phim tài liệu thôi Bây giờ bắt đầu được tận mắt chứng kiến nó này Cái này chắc mình sẽ đi lướt qua thôi nhé các bạn Chứ bây giờ mà giới thiệu hết từng loại cá trong này thì mình nghĩ là có thể là hết cả ngày luôn á Cực kỳ nhiều loại cá luôn Rồi, chúng ta sắp đến cái, với cái cung, cung biển băng giá Ôi, khu vực này lạnh nhá các bạn Đây là khu vực uh, cung biển băng giá Ở đây uh, chúng ta sẽ thấy chim cánh cụt Hello, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. <cười> à, Nó thấy mình, con chim cánh cụt này nó thấy mình Chim cánh cụt này nó thấy mình <cười> Cần cho ăn đấy. Trong này là hơi lạnh nhá các bạn Thường thường các bạn chim cánh cụt là nó sống ở xứ lạnh nhá Cho nên là trong khu vực này là người ta tạo một khu vực uh, cho nhiệt độ rất là thấp Lạnh nhá để cho chim cánh cụt nó có thể sống và thích nghi được các bạn Ồ oh. Đây chúng ta sang đây Tức là bên kia mình thấy là người ta cho có, có tuyết, có nước đá trong luôn á, cho nó ở luôn á Đấy Ở đây thì nói chung là đây là giống như cung điện của chim cánh cụt vậy á Có rất là nhiều loại chim cánh cụt Ở đây thì có một chút chim cánh cụt, chúng ta có thể chụp hình với chim cánh cụt nha Cái này, cái này để chụp hình nha Ở trong này là cái, cái chim này, chim được hay chim cái này 
Cái cái đó Cái này là chim được hay chim cái? Chim cái hả? Chim cái được Các bạn xuống đây để được chim cái cục trưởng hôn nha các bạn Đây là một chú chim cái nha Đấy Khu vực cái này là khu vực gọi là lâu đài của chim cái cục đấy các bạn ạ Xuống đây chụp hình Xuống đây chụp hình với chim cái cục nha các bạn Bây giờ chúng ta đi tiếp nhà phía trong này Và đây là các bạn chim cánh cục nhiệt đới đến từ khu vực Nam Mỹ và Châu Phi Thường các bạn này sống ở bờ biển phía Tây Nam của Châu Phi Và một giống, mà khi mình quan sát kỹ thì mình sẽ nhìn thấy ở đây có hai loài khác nhau Các bạn này là Humboldt Dạ là đến từ Nam Mỹ Còn bạn bên trên có tên là chim cánh cục Abica tên... Dạ đúng rồi, cái màu đen sậm hơn ấy Và thân hình sẽ nhỏ hơn Còn bạn Abica của mình thì cũng có một cái tên quen thuộc đó là chim cánh cục Châu Phi Dạ Còn các bạn Humboldt thì mình nhìn á màu nó sẽ nhạt hơn và sẽ to hơn. Và các bạn này thì tối đa cơ thể các bạn ấy có thể là 4 kg rưỡi đến 5 kg. Còn các bạn Africa thì tầm khoảng 3 kg rưỡi thôi. 3 kg rưỡi một con. Dạ đúng, 3 kg rưỡi một con thôi. Là rất là chiều cao tối đa luôn. Và cân nặng tối đa đó ạ. Con này là nó nhiệt độ nó sống lạnh bao nhiêu chị Dạ này... nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ là à. nhiệt độ môi trường sống à, trong nước. Trong này luôn. Đúng à. rồi, trong nước. Còn bên ngoài hiện tại khu vực này thì mình dao động từ 20 đến 22 độ. 22 độ là dạ nước ở đây ha. Ừ, nhiệt độ trong nước thì 18 đến 20. Dạ, còn nhiệt độ môi trường sống á. Con này nó y chang như con vịt luôn các bạn, nó giống. Nó giống. <cười> Đúng rồi. Nhìn, Khi nhìn... mà nhìn bên ngoài vào á, các cô chú nó hay nhầm tưởng nghĩ là nó là con vịt trời. Vâng. <cười> Tại vì thân hình nó nhỏ nhắn ấy. Vâng. Đấy là nhìn giống như con vịt sim. Nhưng mà thật ra các bạn ấy được gọi nôm na đó là ngôi biệt thự di động. Cực kỳ là đắt. Đắt luôn hả? Cực kỳ là đắt đỏ dạ. Vâng. Mang các bạn ấy về đây á cũng là một cái kiểu như là một quá trình vô cùng là kỳ công và dạ. cũng như là cung điện Hải Vương của mình hiện tại là nơi trưng bày số lượng chim cánh cục nhiều nhất Đông Nam Á. Nhiều nhất luôn. Dạ đúng rồi. Mình đang ghé 6 loài và cũng như là gần 95 cá thể. Mình đang có hai khu vực khác nhau, đây là nhiệt đới còn bên trên của mình là ôn đới. À, hai dạ. loại khác nhau. Hai loại khác nhau, ôn đới thì đến khu vực Nam Mỹ. À xin lỗi, Nam Cực. Nam Cực, <cười> Nam Cực đúng rồi, cái này mới là Nam Mỹ. Bên đó là Nam Cực và cũng như các bạn ấy ở nhiệt độ sẽ khác hoàn toàn với các bạn nhiệt đới nha ôn đới từ hơn. đúng rồi từ 0 đến 8 độ thôi wow. ừ, rất rất là lạnh mấy con này nó hiền không chị không hiền không hề hiền đúng rồi các bạn này không hề hiền đâu nhìn nó nó nhìn đáng yêu vậy thôi nhưng thật ra mình đưa tay gần các bạn ấy sẽ cắn ngược lại mình à. tại vì thật sự không phải là quá hung dữ nhưng mà mỗi loài thì nó sẽ có những tập tính riêng giống như đang nghĩ là mình cho ăn hoặc là mình tấn công thì các bạn ấy phản xạ tự nhiên sẽ cắn lại mình cắn lại đúng rồi cắn lại mình đấy. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Đấy, như vậy đây là sẽ có hai loại chim cánh cụt trong khu vực này nhé các bạn. Ở đây là Nam Mỹ còn kia là à, Nam Bắc cực. Nam Cực, Đúng Nam Cực rồi, và còn đây là Nam Mỹ. Dạ Nam Mỹ là Châu Phi. Tức là có chim cánh cụt Châu Phi nha các bạn. Châu Phi là chim cánh cụt Africa đấy. À đấy, đây là chim cánh cụt Châu Phi còn bên kia là chim cánh cụt của Nam Nam Mỹ. Nam Cực. Nam Cực. Nam Cực là lạnh hơn đến vực băng giá. Đấy. Đúng rồi, còn ở đây là nhiệt độ bình thường thôi, nhiệt độ không đòi hỏi quá lạnh. À, dạ. Là còn trong khi nó sống lo, sống nắm hơn chút xíu. Đúng rồi, nó ở bờ biển phía tây nam và biển ấm. Vâng. Dạ. Cái thức ăn của bạn ấy rất là xa xỉ. Ăn cái gì vậy? <cười> ăn cá chích, cá hồi, rồi mực, rồi cá tuyết, cá sồng đúng rồi, ăn cực kỳ xa xỉ. Thành ra nuôi con này là khó hơn là nuôi người các bạn nhá. <cười> ăn nó là xa xỉ. Thành các bạn chim cục lớn thứ hai trên thế giới. Bên này hả? Dạ đúng rồi là khi À bên này sẽ có chim. Đây là chim cục gì chị? Chim cục này có tên gọi là chim nó là loài lớn thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau hoàng đế thôi. Dạ. À, đây là chúng lớn thứ hai trên thế giới. Đúng rồi, chiều cao tối đa của bạn là 95 cm và cân nặng là 17 kg rưỡi. Ôi. Dạ. 17 kg luôn. 17 kg rưỡi luôn. Dạ, đó là con Con chim mới cục lớn thứ hai thế giới các bạn ạ. Để cho nó thấy được mình cái chị nhỉ. Thấy thấy. Dạ các bạn thấy rất là hiếu động khi mà thấy con người thì sẽ tương tác. Đấy. Dạ. Ở trong đây mình thấy có một loài chim cánh cục hơi nhỏ hơn nhưng mà cái miệng cái mỏ màu vàng vàng á. Đó là chim cánh cục Rentu là loài chim cánh cục bơi nhanh nhất thế giới với 36 km trên giờ. Ừ. Nó uống nu hú bạn, uống nu hiền muội luôn. <cười> Những người đó úp đúc luôn. Đi, vâng. Đi, vâng. Đúng là bằng, bằng nhiều nữa đấy. Vâng. Như vậy là bên kia là nhiệt đới, còn đây là ôn đới. Còn bên này là... Cũng là cùng, cùng ôn đới hết luôn. Ôn đới hết luôn. Dạ. Ở đây thì chụp hình sống nào với chim cánh cục là bao phê. Bây giờ đi tiếp đưa con đường nào nhỉ? Bây giờ chúng ta chỉ sang, sang đây, sang đây để chúng ta đi sang khu vực uh, thủy cung nha. 
Ờ à, em cảm ơn chị nha Dạ <cười> yeah. Đấy Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang khu vực Ở đây mình thấy là có một anh đang vệ sinh tắm rửa Ở đây mình thấy có Hai anh chim cũng rất là dễ thương Nhìn rất là hiền lành nha các bạn Cái này là nó bơi suốt ngày luôn, hoạt động cực kỳ là gọi là hoạt động rất là mà liên tục, nó không có ngừng nghỉ luôn Nó giống như những con vịt nữa các bạn Rồi chúng ta đi tiếp nha Bước sang khu vực này thì mình thấy là bắt đầu hình như là có một cái khu vực nhà hàng các bạn ơi Đây giống như khu vực nhà hàng đấy, các bạn có thể tới đây để ăn uống này Chúng ta đang sắp bước vào một khu vực thủy cung lớn nhất khu vực này nếu mà mình ăn ở đây thì mình theo cái vé mời ban đầu thì mình sẽ được giảm 150 ngàn nha Ôi Ở trong này là bể cá mập Đi tới đây các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều loài cá mập khác nhau Con cá gì lớn quá này mới đúng là cái uh, ở đây có một cái bể chứa lớn nhất luôn các bạn có rất là nhiều loại cá khác nhau ở đây các bạn nếu mà khi các bạn đi vòng mỏi chân thì có thể ra đây dừng để thưởng thức nha các bạn em đây là cái món uh, mỹ thơm quá <cười> cảm ơn em cái này là trong cái vé view mua 200 cái vé vé mua thì sẽ được hai cái view chờ giảm giá cứ một cái view chờ là có giá là mười một trăm rưỡi nhá các bạn hôm nay mình đi hai người thì mình sẽ có hai vé tức là mình sẽ có 300 trăm ngàn mình mới order nước và một phần ăn nha các bạn này đây là cái phần mỹ ấy chả nó rớt đây là cái phần mỹ nha thơm chưa ở đây thì các bạn có thể vừa ăn vừa ngắm bể cá phía sau ở đây có một cái khăn rất là lịch sử <cười> Cái khăn này thì các bạn có thể quảng lên cổ hoặc là đắp phía dưới để ăn khoảng nó rớt nha Cho nó lịch sử nha Ở đây thì người ta ăn cho mình ăn theo kiểu Tây các bạn ạ uhm. Cái phần mỹ này người ta cho mình cái gì đây Thơm quá Cái này là ức gà nha uhm. Ăn như kiểu Tây luôn thơm quá mình không có quen cắt kiểu tay các bạn mình ăn kiểu việt nó quen này thơm mời cả nhà uhm. thơm bây giờ là một giờ chiều rồi trong nửa hai giờ á thì sẽ có nàng tiên cá biểu diễn này là gì đây em cappuccino ôi đẹp quá quất đã xài rồi đây là một uh, ly cappuccino ở vẻ hình một chiếc lá rất là đẹp cái khu vực này giống như phía dưới đáy của thủy cung các bạn ừ. ở trong này khá là nhiều món đây là cái phần mỹ nha nói chung ở đây người ta làm rất là lịch sử các bạn ạ nhưng mà mình ăn có vẻ uh, hợp với các món việt à thì hôm nay mình kêu món tây cái mình ăn không có quen lắm không biết ăn cái này là đúng đúng cái ăn chưa <cười> mời cả nhà Uhm. Các bạn có thể ăn phía dưới nha Ngồi phía dưới kể bể cá ăn thì đẹp hơn á Một phần mỹ ở trong này bán là 200 rưỡi nha Nhưng mà do mình có giá phiếu giảm giá ừ, hai phiếu giảm giá thì có giá là 300 ngàn Không ăn thì hơi tiếc cái này mình ăn nha Nhưng mà ăn thì cũng, cũng được lắm các bạn ạ à. uhm. Đi đáng vừa trong kia lòng vòng hơi đói bụng á Bây giờ ăn cái này đúng là đúng bài à <cười> Với một trăm rưỡi thì các bạn có thể ăn một món nhẹ và một ly, ly nước Ly Việt Quất Acai trong này có giá là 60 ngàn Nó bằng giá ngoài các bạn không có, không có cao hơn nha Lúc này mình mới bước vào mình tưởng ở trong này giá sẽ cao hơn nhưng mà Sau khi mà gọi ra thì thấy giá nó cũng bằng giá ngoài thôi 
Đây là khu vực lạnh địa cá mập Hòa Phát lành Chúng ta đang ở đây là chúng ta đang bước vào khu vực lạnh địa cá mập Đây là khu vực có thể nói là đẹp nhất trong cái thủy cung này nha các bạn ở đây là người ta tạo ra một cái vòm mà bằng kính nhá, giống như chúng ta sẽ có cảm giác như chúng ta đang đi ở dưới đáy biển nha Có rất là nhiều loài cá và đặc biệt trong này sẽ có cá mập Ở đây thì có rất là nhiều loài cá và đặc biệt là cá mập Ôi các bạn thấy một đàn cá mập chưa Có rất là nhiều con cá mập ở đây hình như là cá mập búa thôi Mình không có rành về các loài cá nhưng mà hình như mình thấy có hai cái mùi hai bên thì đó là cá mập búa thì phải Nó có một loại cá mập khác nữa kìa Đấy. Mấy cá mập trong này nó mình thấy nó rất là hiền, nó không có tranh giành với nhau. Ở đây chúng ta có thể nhìn trực tiếp những con cá mập luôn. Ở trong này thì nhiệt độ nó hơi mát mát nha các bạn, nó không có nóng và hình như mình thấy ở phía trên này là ánh sáng ở trên nó xuyên xuống á. Y chang như có cảm giác chúng ta đang đi dưới đáy biển luôn. Rất là đẹp. Ở góc này thì mình thấy người ta có cấy những cái san hô nữa các bạn này. Cái này cũng biết là ở đây không phải là chăn hô Cái này là người ta tạo hình chăn hô thôi chứ không phải là chăn hô Chúng ta bây giờ là Chốc ngược là khoảng 2 giờ chiều là cái phía vực khu vực mà chúng ta đi vào ban đầu sẽ có nàng tiên cá nha Bây giờ chúng ta chạy vô đây tham quan một chút xíu Chúng ta chúng ta đi ra tham quan nàng tiên cá Ôi cắm bập nhiều quá Cái gì đây Bên này là vương quốc khổng lồ Cái gì khổng lồ ta <cười> Đấy các bạn Ôi Bước vô đây nữa là một khu vực cực kỳ rộng lớn luôn Vô cùng rộng lớn Ánh nắng thì trên nó rọi xuống, các bạn thấy không? Y chang như chúng ta đang đi dưới đáy biển luôn Ở đây là người ta làm những cái cái kính này các bạn Mình có cảm giác là kính, đây là cái kính cường lực cực kỳ dày nha Dày lắm Y bây giờ ở đây cứ nhìn, nhìn lên á, như thử chúng ta đang ở dưới đáy biển luôn các bạn ơi Ôi ở đây có những con cá đuối cực kỳ lớn này Cá đuối rất là lớn Đấy ở đây người ta thiết kế có một cái van tàu giống như mà chúng ta đang ở dưới đang đi xuống tàu ngầm các bạn bạn cái nắp này ra là lên ôi đi tới khu vực này các bạn này nhìn lên cái trần này không rồi là mấy cái con đó thì nó không rồi nè qua quay con đó chưa có rồi đúng không đây các bạn này cái này nhìn lên trên trần nha Ở trong này có một cái nhạc người ta mở nhạc đó, nó có cảm giác giống như một cái gì nó huyền bí đó Đấy. Giờ này là giờ nghỉ trưa rồi Cá rất là nhiều Đấy. Rất là nhiều tôm cá mực khác nhau Ở đây tiếp tục là một cái bộ trời phía trên Có nhất là nhiều loại cá khác nhau, mình có mập thì mình thấy được hai loại Một cá mập búa này Nhưng mà sao cá mập trong này nó ăn thịt mới anh cá kia Khu vực này thì rất là sáng Ôi và wow, có một con cá hú rất là to Khu vực này mình có cảm tưởng là lớn nhất và là sâu nhất luôn này Ở dưới này các bạn, mình thấy là người ta thiết kế Ở dưới này thì mình thấy người ta thiết kế giống như vào một con tàu bị đắm các bạn Một con tàu bị đắm mà phía ở trong này là phía trong con tàu vậy đó bước vào khu vực này giống như chúng ta đang đi gọi là bị à, à, đi dưới đáy biển các bạn cảm giác như mình đang đi dưới đáy biển luôn ôi khu vực kia đẹp quá mình nghĩ là cái kính thủy lực này nó phải dày lắm các bạn kính rất là dày
các bạn có thấy cảnh tượng cá bơi lội không? Ở đây thì vào lúc tầm khoảng 2 giờ các bạn Thì ngay tại cái sảnh chính sẽ có cái biểu diễn là nàng tiên cá nha các bạn Thì bây giờ thì đang biểu diễn cái này như biểu diễn 10 đến 15 phút Sau khi đi hết thủy cung thì chúng ta sẽ đi tiếp một vòng nha các bạn Khu này nó quá trời rộng luôn Đây là một cái khu có một cái đu quay rất là lớn này Ở đây thì trời hơi nắng nha các bạn Khuyến cáo là nếu mà mình có một cái cái nón độ thì đi thì tốt quá Ở đây thì có một khu vực để chúng ta chơi trò chơi nè các bạn Chơi các trò chơi về nước nha Hôm nay thì về ghế máy móc của mình thì mình không có tiền đi các trò chơi về nước oh. Mình thấy con chốc đó thì cũng không có quá cao đâu, cũng vừa vừa thôi à, cái, à, Nói chung ở trong này là cái vé mua vào thì bao gồm mình chơi trò chơi thế này luôn nhá Đây là cái đường vào các trò chơi về nước nha các bạn ơi, khuyến cáo các bạn đi vào đây là các bạn nên mua theo một cái nón lá nha các bạn Thực sự là nãy giờ mình vô đây mình không quên mang đi theo ở trong này đi khá là nắng nha Rất là nắng, đi qua cũng có anh cũng có chỗ bóng nhâm nhưng mà nếu mà không có mình sẽ đi qua rất là nhiều đoàn trời nắng Cho nên rất là nắng nha, khuyến cáo các bạn là nên mua thêm một cái nón đổi nha các bạn Khu vực bên này là khu vực các trò chơi mạo hiểm đây, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn là một số trò chơi mà hiện nay mình chỉ quay cho các bạn tham khảo thôi nha, nhưng mình không có chơi. Cái này nó xoay ngược trên này là Cái này ngồi xuôi với sợ nó xoay ngược thì. <cười> bạn nào thích cảm giác mạnh có thể vào chơi trò này nha. Mấy trò cảm giác mạnh thì có người uh, chơi có người không. Ở đây thì à, thỉnh thoảng sẽ có một vài khu bếp rửa, một vài khu nhà vệ sinh và một số khu bán nước để cho mình ngồi nghỉ. Đây là một khu bán nước nè. Nước ở đây thì à, để mình mình vô mình quay cái giá cho các bạn xem luôn. Hello. Ở đây có bằng giá không không không, không em? À đây. Đây là đồ uống nha, ở đây trong này có bán giá từ 20 ngàn cho tới 40 ngàn, tùy loại Các bạn tham khảo nha Ngoài ra thì có một số đồ ăn nhẹ nữa ừ. Cảm ơn Ở đây thì mình thấy có một cái tháp Tháp lên xuống và một cái vòng xoay Tít mù luôn Nếu bạn nào thích chơi trò chơi cảm giác mạnh thì có thể ghé vào đây có một người cùng chơi các bạn này Cầm một cái xích đu chỉ có một người duy nhất thôi Nên người ta cũng chạy Ôi trời ơi Ôi trời ơi Ôi trời ơi Mặt xanh lè luôn <cười> à, mặt xanh mét luôn <cười> Ôi trời ơi, nó đưa lên nó người xuống kìa Chờ với trò này là chịu hết nổi các bạn ạ à. Có một anh chàng đang chơi mà mặt xanh mét luôn rồi Mặt xanh luôn rồi, nhắm mắt luôn, không dám mở mắt luôn rồi
muốn xuống một chút nữa <cười> ôi trời ơi ôi trời ơi <cười> ôi trời ơi <cười> Thấy thôi là sợ rồi các bạn ạ Cảm giác quá mạnh rồi Có một anh chàng chơi đến đó mà mặt xanh mét luôn rồi Có một mình anh chơi thôi wow. Lúc này ban đầu thấy anh còn hết Bây giờ thấy anh hết hết luôn rồi Là hết nổi luôn rồi <cười> Sợ quá <cười> Mua xuống lắm, thì không xuống <cười> Đây là một trò chơi cảm giác mạnh nha Bạn nào thích cảm giác mạnh có thể thử qua nha Đây là thêm một cái trò chơi màu hiểm <cười> à, Thích cảm giác mạnh có thể chơi trò này nha Trời ơi, lên nó cầu nguyện luôn Không biết mấy phút mới xuống <cười> Gần xuống rồi đó Trượt siêu tóc Rồi tới rồi đó Thấy rồi Tím mặt hết Tím mặt hết Tụt hết áp luôn Tụt hết áp luôn các bạn ạ Tụt hết áp luôn rồi Cái trò này là tụt hết áp luôn á à, Rồi nha các bạn Như vậy thì mình cũng vừa mới khám phá xong một vòng khu uh, vui chơi giải trí uh, Win Wonder nha Hy vọng là qua những uh, thức phim vừa rồi thì các bạn đã phần nào hình dung được cái khu giải trí này như thế nào nha Cực kỳ rộng lớn các bạn ạ Chơi uh, đi không là mọi chân rồi À, về phần giá cả và địa điểm thì mình sẽ cập nhật trong phần mô tả của video nha Nói chung là video ngày hôm nay thì mình cũng đi nó cũng gọi là chưa thật sự chi tiết chi tiết cho bằng hết đâu Mình chỉ đi những cái tổng quan, những cái gọi là có ở đây thôi chứ mình cũng không có đi vào ngóc ngách Ví dụ như những cái khu về trẻ em thì mình cũng đi hết ngóc ngách nha các bạn Về những khu mạo hiểm thì mình không có chơi được vì mình cũng hơi sợ các trò chơi cảm giác mạnh nha à, Còn mình cũng đã quay cho các bạn phần nào cái khu vực này để các bạn hình dung khi có ý định tới đây rồi nha Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều địa điểm thú vị mới từ kênh đi đâu ăn gì nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn ạ. Làm cái video này mệt, đi không rất là mệt. Lối ra.